Hello everyone, welcome to Genic Education. So in the previous lecture, we have discussed about the all the numerical problems regarding the basic concepts of the transformers like your equivalent circuits. I have a perfect numerical hai. dot polarity. You have numericals. How do you create referring? How do you create karoge? three winding transformers? How do you balance equation? How do you use power balance equation? Kaise aap use karo? I think you will be clear. So इससे पहले आपको लेक्चर्स में मैंने बताया था लॉसेस के बारे में लॉसेस के बारे में आपको बताया गया कि ईडी करंट लॉसेस हिस्टेरेसिस लॉसेस और वाइंडिंग लॉसेस के बारे में तो इस लेक्चर में देखते हैं वहां पर मैंने दो कांसेप्ट आपको बताया बीएम इज कांस्टेंट बीएम इज नॉट कांस्टेंट ठीक है तो आप देखिए जरा पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज एन आयरन लॉस ऑफ 5000 वोल्ट तो मेरे पास क्या है दिस इज माय केस फर्स्ट केस फर्स्ट में क्या बोला कि पीआई की वैल्यू जो है Pi1 is equal to 5000 watt when V1 ki value kitani hai 400 volt and F1 ki value kitani hai 50 hertz correct so itni baat theek hai next mere paas case 2 jo hai case 2 keh raha hai ki jo iron loss hai Pi2 that is equal to kitna hai 2000 watt when V2 is equal to kitna hai 200 volt and frequency jo ho gayi reduce kar gayi 25 hertz करेक्ट हुई इतनी बात नेक्स्ट बताइए थर्ड केस मेरे पास बोला है थर्ड केस आपसे पूछा है कि आप बताइए इफ वोल्टेज इज इक्वल टू 416 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी f3 न्यू फ्रीक्वेंसी इज 52 हर्ट्ज तो आपसे पूछा है बताइए ph3 डिवाइड बाय pe3 का क्या रेशियो आएगा यही आपसे पूछा है ठीक है तो आप बताइए मेरे को हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस का क्या रेशियो आएगा थर्ड केस में तो आप बताओ जब भी कभी इस तरीके क्वेश्चन है सबसे पहले आप चेक करो बेटा बीएम इज कांस्टेंट और नॉट आप देखिए जरा यहां पर अगर रेशियो आप निकालो 400 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू v बाय f का रेशियो अगर करोगे दैट इज इक्वल टू 8 आएगा नेक्स्ट बताइए 200 डिवाइडेड बाय 25 अगर आप करोगे तो 200 डिवाइडेड बाय 25 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अगेन 8 आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट बताइए 416 वोल्ट डिवाइडेड बाय 52 अगर आप करोगे तब भी वैल्यू कितने आएंगे 8 आएगी मतलब v बाय f का रेशियो तीनों केस में क्या सेम है तो मतलब मैं जनरलाइज कर दूंगा तो bm की वैल्यू क्या है आपके पास कांस्टेंट और जब-जब vm कांस्टेंट होगा pe जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है f स्क्वायर के एंड ph जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके f के ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो आप बताइए मेरे को मतलब pe को मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट अपनी मर्जी से ले लो a टाइम्स ऑफ f स्क्वायर एंड ph को मैं लिख सकता हूं कितना बेटा b टाइम्स ऑफ कितना f की वैल्यू a एंड b इज अ कांस्टेंट वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे ठीक है तो अब बताइए पहले केस का अगर हम बात करूं तो pi1 is equal to 5000 को मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू pe1 प्लस कितना ph1 दैट कैन आल्सो बी रिटन एज a टाइम्स ऑफ f1 स्क्वायर ठीक है प्लस b टाइम्स ऑफ f कितना 1 का सॉरी b टाइम्स ऑफ f1 तो आप बताइए मेरे को इसको लिखा जा सकता है a टाइम्स ऑफ f1 की वैल्यू कितनी 50 का स्क्वायर प्लस कितना b की वैल्यू कितनी b और f1 की वैल्यू कितनी 50 तो मेरे पास एक इक्वेशन तो बेटा ये बन गई ठीक है नेक्स्ट बताइए सेकंड केस में आप आ जाओ सेकंड केस में आपके पास है pi2 is equal to इसको बता देते हैं फ्रीक्वेंसी कितना 25 हर्ट्ज तो आप बताइए दिस कैन बी रिटन एज is equal to pe2 प्लस कितना ph2 is equal to a times of f2 स्क्वायर प्लस b times of कितना f2 करेक्ट तो a times of कितना 25 का स्क्वायर प्लस कितना b times of कितना बेटा बताइए मेरे को f2 f2 की वैल्यू कितनी 25 करेक्ट हुई इतनी बात तो आप बताइए मेरे को इसमें अगर आप दोनों को ध्यान से देखो थर्ड केस में अगर तुमको निकालना होगा ps3 या pe3 तो आप क्या लिखोगे pe3 is equal to आएगा a times of f3 square इसका मतलब हो जाएगा a की वैल्यू चाहिए होगी और f3 तो आपको पता है 52 हर्ट्ज का स्क्वायर तो a की वैल्यू तीन दोनों इक्वेशंस में मुझे मिल जाएगी तो a और b की वैल्यू आप कैलकुलेट करो जरा a की वैल्यू आप निकाल लो b की वैल्यू आप निकाल लो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का ठीक है तो a की वैल्यू अगर आप निकालोगे इस इक्वेशन से तो a की वैल्यू जो आएगी मैं आपको बताता हूं a की वैल्यू कितनी आप कैलकुलेट करिए अपने आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आपके पास a की वैल्यू जो आएगी मैं आपको बताता हूं a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा 0.8 a की वैल्यू आएगी 0.8 एंड b की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना दैट इज इक्वल टू 60 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 तो आप बताइए pe3 की जो वैल्यू आ जाएगी pe3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ कितना 
52 का स्क्वायर करेक्ट पी एच थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी बी टाइम्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी 60 इंटू कितना 52 करेक्ट है तो अब बताइए इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो अगर मैं रेशियो लो देखो जरा कितना आ जाएगा हटा देता हूं इसको ठीक है तो रेशियो अगर लेता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा पी एच थ्री डिवाइड बाई पी ई थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा सिक्सटी इंटू फिफ्टी टू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा पॉइंट एट इंटू फिफ्टी टू इंटू कितना फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास इन दोनों का आप रेशियो बेटा कैलकुलेट कर लो वन पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर दैट हैज बिन गिवन टू यू वन पॉइंट फोर फोर तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा वन पॉइंट फोर फोर करेक्ट है तो आपके पास क्या आ गया कि इस केस में आपके पास ये वैल्यू आ गई यही आपका आंसर है वन पॉइंट फोर फोर बट अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो तो बताइए थर्ड केस में टोटल आयरन लॉस कितना होगा तो पी एच थ्री आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा पी एस थ्री पता है पीई थ्री पता है दोनों जोड़ दो जितनी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आयरन लॉस की वैल्यू आ जाएगी अंडर थर्ड कंडीशन करेक्ट इतनी बात फर्स्ट में दिया है सेकंड में दिया हुआ है तो आप कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो डजेंट मैटर मान लिया आपसे कह देता बताइए इतने वोल्टेज पे आपका ईडी करंट लॉस कितना होगा और हिस्टेसिस लॉस कितना होगा तो आप बताइए ए एंड बी आपको पता है तो बताइए ईडी करंट लॉस फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई एफ वन कितना आपके पास फिफ्टी का स्क्वायर कर दो यू विल गेट ईडी करंट लॉस ही बी की वैल्यू आपको पता है बी की वैल्यू रख दो एफ की वैल्यू फिफ्टी है तो आप क्या पा जाओगे हिस्टेसिस लॉस तो आप कोई भी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो बट जो एक्जैक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया दैट इज द रेशियो और इसका रेशियो जो आया कितना आया वन पॉइंट फोर फोर इज द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी सीखते हैं कि इसमें हम और क्या चीजें सीख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या क्वेश्चन नंबर टू इस क्वेश्चन में आप देखो जरा कि आपको क्या बोला है कि फॉर ए सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज बोथ हैव बीन इंक्रीज बाई 10% परसेंट द परसेंटेज चेंज इन दिस्टेस एंड ईडी करंट लॉसेज विल बी ठीक है तो आप देखिए जरा ये भी एक गेट में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप देखो मान लो केस फर्स्ट है ठीक है कुछ भी रहा होगा वोल्टेज कुछ वोल्टेज V है कुछ फ्रीक्वेंसी F है ठीक है V1 है F1 है ठीक है तो आप पास क्या है इस टाइम पे जो आयरन लॉस हो रहा होगा उसको पी आई वन मैंने कह दिया और जो आप पास जो ईडी करंट लॉस हो रहा होगा पी वन कह दिया और जो हिस्टेसिस रहा होगा उसको पी एच वन कह दिया मैं अपनी तरफ से मान लिया कुछ ऐसा रहा होगा ठीक है तो अब बताइए अब आप को क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में केवल क्या जाना चाहिए बेटा बीएम बीएम केवल जाना चाहिए कांस्टेंट है कि नहीं है बस इतने सोचना चाहिए बार बार तो आप बताइए इस केस में जो बी आएगा या वी बाई एफ का रेशियो आप सिंपली लिख दो वी वन कितना एफ ठीक है ये वैल्यू आएगी अब केस टू में वो क्या कह रहा है कि अगर सेकंड वोल्टेज जो है वो कितना है फर्स्ट का दस परसेंट और इंक्रीमेंट है ठीक है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज बोथ को इंक्रीज किया गया बाय टेन परसेंट मतलब अगर दस परसेंट इसके इंक्रीमेंट करोगे अगर ये हंड्रेड परसेंट है दस बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा वन पॉइंट वन तो आप क्या कहोगे कि यह कितना हो जाएगा दट इज कल टू वन पॉइंट वन ऑफ कितना वी वन करेक्ट हुई इतनी बात अब देखो ना जरा 1.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना इसको 100 अगर मान लो तो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना 1.1 टाइम्स ऑफ दो जीरो तो 110 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 10 परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया सिमिलरली जो F2 है वो भी कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 1.1 पॉइंट टाइम्स ऑफ कितना एफ ऐसा बोला ना दस इंक्रीमेंट तो आप बताइए वी टू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी वी वन बाई एफ वन की इक्वल आएगी कि नहीं आएगी भाई दोनों का रेशियो लोगे तो 1.11 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट इसका मतलब क्या हो गया कि बी एम इज इक्वल क्या है पास कांस्टेंट इफ इट इज कांस्टेंट इफ इट इज कांस्टेंट तो इसका मतलब पी ई इज प्रपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होगा एंड पी एच इज प्रपोर्शनल किसके होगा बेटा एफ के होगा यह आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी बी एम क्या होगा आपके पास कॉन्स्टेंट होगा तो आप बताइए अब सेकेंड केस में जो होगा उसमें पी आई टू जो होगा दैट इज कल टू क्या होगा पी ई टू प्लस कितना पी एच टू क्लियर उतनी बात ठीक है अब बताइए मेरे को दोनों ही केस में बी एम कॉन्स्टेंट अगर है तो पी ई टू और पी वन में एक रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा क्या रिलेशन आएगा जल्दी से बताइए क्योंकि पी ईज प्रोपोर्शनल टेफ स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो ना पी ई टू डिवाइड बाई पी ई वन इज इक्वल कितना एफ टू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना एफ वन स्क्वायर करेक्ट हुई इतनी बात सिमिलरली सिमिलरली पी एच टू डिवाइड बाई पी एच वन कैन बी रिटर्न एज एफ टू डिवाइड बाई कितना एफ वन करेक्ट हुई इतनी बात जरा वैल्यूज को रखते हैं F2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ F1 डिवाइड बाय F1 का क्या 
होल स्क्वायर तो आप बताइए मेरे को एफ वन एफ वन तो कैंसिल आउट हो गया ठीक है तो मेरे पास क्या बच जाएगा तो मतलब आप पास आ जाएगा पी ई टू इज इक्वल टू आ जाएगा वन पॉइंट वन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना पी वन एक तो यहां से रिजल्ट निकल गया नेक्स्ट रिजल्ट बताइए यहां से क्या आ जाएगा वन पॉइंट वन टाइम्स ऑफ एफ वन डिवाइड बाई एफ वन एफ वन एफ वन कैंसिल तो पी एच टू इज इक्वल टू वन पॉइंट वन टाइम्स ऑफ कितना एफ वन सॉरी पी एच वन करेक्ट हुई इतनी बात तो आप बताइए आपसे पूछा है कितना परसेंटेज चेंज मिलेगा इन वॉट योर एडी करेंट लॉस और हिस्टेसिस लॉस में आप जरा ध्यान से देखो पी ई टू जो है और पी एच टू तो यहां एक तो हिस्टेसिस लॉस जो है वो दस परसेंट का इंक्रीमेंट मिल गया ठीक है तो मतलब हिस्टेसिस लॉस में क्लियर है वन पॉइंट वन हो रहा है पहले का तो मतलब कितना परसेंट का इंक्रीमेंट मिला होगा दैट इज इक्वल टू टेन परसेंट का या आप निकालना अगर चाहो तो आप कैसे निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज डेल्टा पी एच इज इक्वल टू पी एच टू माइनस पी एच वन डिवाइड बाई कितना पी एच वन तो आप बताइए पी एच टू वैल्यू कितनी वन पॉइंट वन पी एच वन माइनस पी एच वन डिवाइड बाई कितना पी एच वन टाइम्स ऑफ कितना हंड्रेड तो पी एच वन पी एच वन कैंसिल आउट हो गया वन पॉइंट वन से वन गए कितना बचेगा आपका दैट इज कॉल टू पॉइंट वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई हंड्रेड अगर आप करोगे कितना आएगा टेन परसेंट तो इसका मतलब कितना आ जाएगा इसमें दस परसेंट का चेंज आएगा हिस्टेसिस लॉस में अब जरा एडी करंट लॉस में देखो जरा कितना चेंज आएगा तो एडी करंट लॉस का अगर चेंज देखोगे तो डेल्टा पीई परसेंटेज अगर निकालोगे तो कितना आएगा पीई टू पीई टू वैल्यू कितनी है वन पॉइंट वन का क्या स्क्वायर पीई वन माइनस पीई वन डिवाइड बाई कितना पीई वन पीई वन पी वन कैंसिल आउट हो गया तो वन पॉइंट वन का स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई कितना वन इन टू कितना हंड्रेड तो बताइए वन पॉइंट वन का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है दैट इज कॉल टू कितना इलेवन इंटू इलेवन वन ट्वेंटी वन आएगा कि नहीं आएगा वन ट्वेंटी वन और दो पॉइंट से आपका वो होगा तो वन पॉइंट टू वन माइनस वन डिवाइड बाई वन तो बोलो वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दो वन कैंसिल आउट हुआ तो पॉइंट टू वन टाइम्स ऑफ हंड्रेड हो गया तो कितना हो गया ट्वेंटी वन परसेंट क्लियर उतनी बात मतलब इडी करंट में इंक्रीमेंट मिलेगा 21 परसेंट का और हिस्टेसिस लॉस में जो इंक्रीमेंट मिलेगा कितने मिलेगा आपको 10 परसेंट का क्लियर ठीक है नेक्स्ट बताइए अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया होता कि आयरन लॉसेस में कितना चेंज आएगा तो पहला आयरन लॉस इतना है ठीक है दूसरा जो आयरन लॉस आएगा बेटा कितना आ जाएगा पी आई टू इक्वल टू पीई टू प्लस कितना पी एच टू पीई टू की जो वैल्यू आएगी देखिए जरा आयरन लॉस में चेंज देखिए जरा ध्यान से ठीक है पी आई टू इज इक्वल जो आ जाएगा पीई टू एंड पीई टू इज इक्वल टू वन पॉइंट टू वन टाइम्स ऑफ पी वन नेक्स्ट कितना प्लस कितना आएगा पी एच टू इज इक्वल कितना आएगा वन पॉइंट वन टाइम्स ऑफ कितना पी एच वन करेक्ट हुई इतनी बात तो इसका मतलब आपका ये आपका कितना परसेंट बढ़ा इक्कीस परसेंट बढ़ेगा ये कितना बढ़ेगा दस परसेंट बढ़ेगा बट आप डायरेक्टली एडिशन नहीं आप कर सकते हो क्लियर उतनी बात इसको आपने क्या बोल दिया पी आई टू तो आपको अगर परसेंटेज यहां चेंज निकालना होगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी किसकी पी वन की और किसकी पी एच वन की तो अगर मैं इसको दोनों को सेम भी मान सकता हूं दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मान सकता हूं तो उसके बेस पे कैलकुलेशन हो सकता है ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हाँ ये जरूर आप कह सकते हो कि पी जो होगा वो इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू कितना पी तो मतलब ये वैल्यू ज्यादा मिलेगी कंपेरेटिवली पी आई वन से मतलब आयरन लॉसेस आपके टोटली क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे बट डायरेक्ट परसेंटेज निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा प्रॉब्लमैटिक बिकॉज दिस वैल्यू यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग क्लियर होती है इनके रेशियोज आपको पता है बट वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं पता आपको समझ में आए इतनी बात तो आप इस तरीके से परसेंटेज चेंजेस को आप कैलकुलेट कर सकते हो करेक्ट चलिए और देखते हैं और क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर में दैट इज योर वी बाई एफ रेशियो का अगर मैं कांस्टेंट मेंटेन रखा हूं तो जो आपका यहां पे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रखा आयरन लॉस डिवाइड बाय एफ ये वाई एक्सिस शो कर रहा है दैट इज योर डब्ल्यू बाई कितना वॉट डिवाइड बाय कितना हर्ट्स ये एक रेश ये आपका जो एक्सिस है वाई एक्सिस इक्वल टू कितना आयरन लॉस डिवाइड बाई कितना फ्रीक्वेंसी दिस एक्सिस एक्सेस एक्सिस इक्वल टू कितना एफ तो आपसे पूछा बताइए इस तरीके अगर प्लॉटिंग है वी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट अगर रखते हुए तो पूछा है एंड ईडी करंट लॉसेस आपको बताना है ट्रांसफॉर्मर का ट्वेंटी फाइव तो पहली चीज अगर v बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट है तो फर्स्ट थिंग सोल्यूशन में आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये चीज कि इसका सोल्यूशन जब भी आप अप्रोच करोगे बी की वैल्यू क्या है बेटा कॉन्स्टेंट अगर बी एम कॉन्स्टेंट है तो तुरंत आप दिमाग में आना चाहिए ईडी करंट लॉसेज आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड हिस्टे
करेक्ट हुई इतनी बात अब बताइए इसका मतलब पीई जो होगा दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर एंड पी एच जो होगा दैट इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ कितना एफ तो आप बताइए टोटल जो आर एन लॉस होगा पी आई इज इक्वल टू कितना होगा पी ई प्लस कितना पी एच इज इक्वल टू कितना ए एफ स्क्वायर प्लस कितना बी एफ तो आप बताइए मुझको अगर मैं इस इसको मैं इक्वेट करना चाहूं इससे इससे मैं रिलेट करना चाहूं तो बताओ एफ दोनों में कॉमन है एफ अगर कॉमन आएगा तो इधर आपका डिवाइड हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं पी आई बाई एफ इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एफ प्लस कितना बी दिस इज माई रिलेशन ठीक है अब इसको अगर मैं कह दू दिस इज माई वाई एक्सिस तो इसको मैं वाई कह दिया बेटा इज इक्वल टू अब बताइए ये कॉन्स्टेंट बी तो इसको मैंने प्लस सी लिख दिया अब बताइए ये एफ क्या है एक्स एक्सिस तो इसको एक्स लिख दिया ए क्या है कॉन्स्टेंट इसको मैंने स्लोप लिख दिया एम तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है कि नहीं है तो ये भी कैसा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है तो आप बताइए मेरे को अगर ये इक्वेशन है तब तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ ना कैसे निकाल सकता हूँ आप बताइए मेरे को आपको अगर आपको अगर क्योंकि v बाई एफ कॉन्स्टेंट है 25 हर्ट्स पे अगर आपको चाहिए क्या हिस्टेसिस डी करेंट लॉस तो 25 हर्ट्स तो f की वैल्यू हो जाएगी ये भी f की वैल्यू 25 हर्ट्स a और b की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो a और b की वैल्यू आपको निकालना तो इसी कर्व से आपको मिलेगा देखिए जरा कैसे कैसे जो पॉइंट आपके नोन होंगे आप उसी पॉइंट को टच आउट करोगे तो आप बताइए केस फर्स्ट मेरे पास क्या है वेन वेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो हर्ट्स जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है जीरो है तो आप देखिए जरा पी आई बाई एफ का रेशियो कितना आ रहा है दस की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही यहां से आपका स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी है दस पी आई बाई एफ का रेशियो इज इक्वल टू वेन एफ इज इक्वल टू जीरो इफ एफ इज इक्वल टू जीरो मतलब एफ की वैल्यू जीरो हो गया तो ये ए टाइम इंटू जीरो प्लस कितना बी तो बी की वैल्यू तो डायरेक्ट आगे बेटा कितनी दस करेक्ट ठीक है तो बी की वैल्यू निकल गई बी निकलते ही मान हिस्टेसिस लॉस तो तुरंत निकल गया कितना निकल गया दस टाइम्स ऑफ कितने पे निकालना था पच्चीस पे तो पच्चीस हो गया तो कितना आ गया दो सौ पचास कितना वॉट तो हिस्टेसिस लॉस तो मेरे निकल गया तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आप कर सकते हो हिस्टेसिस लॉस जिसमें दो नहीं है वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकते जिसमें टू फिफ्टी होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा अब देखिए जरा केस टू पे चलिए नेक्स्ट नॉन पॉइंट पर चलते हैं केस टू देखिए जरा ध्यान से 50 हर्ट्स पे देखो 50 हर्ट्स जब फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास कितना है आपके पास ये कितना है इसकी वैल्यू दैट इज इक्वल टू 15 25 फाइव हर्ट्स पे इसकी वैल्यू नहीं पता यही तो तुमसे सब कुछ पूछा है आपसे तो आप बताइए 50 हर्ट्स पे इसकी वैल्यू कितनी 15 तो वाई की वैल्यू कितनी बेटा बोलिए फिफ्टीन कितने हर्ट्स पे फिफ्टी हर्ट्स तो ए टाइम्स ऑफ फिफ्टी प्लस कितना बी और बी की वैल्यू तो ये तो कांस्टेंट ये कभी बदलने वाला नहीं बी की वैल्यू ऑलरेडी निकालो कितना आप दस तो दस यहां पे आ गया दस को इधर लेके आओ तो कितना बचेगा पंद्रह माइनस दस इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू ए इंटू कितना बेटा फिफ्टी तो ए की वैल्यू आ जाएगी फाइव डिवाइड बाई कितना फिफ्टी दैट इज इक्वल टू कितना वन बाई कितना टेन तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाई टेन की इक्वल अगर ए की वैल्यू वन बाई टेन की इक्वल आ गई तो जल्दी से बता दो पीई की जो वैल्यू आ जाएगी यहां देखिए जरा ध्यान से पीई की वैल्यू आ जाएगी बोलिए बेटा पीई इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टेन टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर एफ की वैल्यू कितनी पच्चीस पच्चीस का क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो 25 के स्क्वायर अगर करोगे तो 1 बाई टेन इंटू कितना सिक्स टू फाइव तो मेरे पास कितना आ जाएगा सिक्सटी टू पॉइंट कितना फाइव वॉट समझ में इतनी बात तो मतलब पीई की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना 62.5 वॉट दिस इज द आंसर पीएच की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा 250 फिफ्टी वॉट अगर यही पे तुमसे पूछा होता कि बताइए 25 फाइव हर्ट्स पे आपका आयरन लॉस की वैल्यू कितनी होगी तो आयरन लॉस की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप बताइए मेरे को यही तो है ना रिलेशन कितने हर्ट्स पे ट्वेंटी फाइव हर्ट्स पे बताइए पी आई डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एफ ए की वैल्यू कितनी वन बाई टेन इन टू एफ की वैल्यू कितनी ट्वेंटी फाइव प्लस कितना बी बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू बोलिए ना बी की वैल्यू है टेन तो आप बताइए पी आई इज इक्वल टू आ गया वन बाई टेन इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा सिक्स टू फाइव डिवाइड बाई कितना टेन प्लस ट्वेंटी फाइव इधर तो कितना आ गया टू फिफ्टी तो टेन टेन ये कैंसिल आउट हो गया कितना बच्चा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव प्लस कितना टू फिफ्टी करेक्ट हुई इतनी बात तो ये क्या आ जाएगा टोटल आयरन लॉस आ जाएगा कितने पे 25 हर्ट्स पे करेक्ट हुई इतनी बात सिमिलरली या आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं तो 250 सौ पचास का एड कर दो और 62.5 टू का एड कर दो तब भी जो वैल्यू आ जाएगी वो 25 हर्ट्स पे आपको आयरन लॉस की आयरन लॉस की वैल्यू आपको 
क्लियर कर देगी ठीक है पच्चीस पूछे दस पूछे पांच हर्ट्स पूछे दो हर्ट्स पूछे कितना हर्ट्स पूछे अगर v बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है तो आपको बस यही कंसेप्ट यूज करना है बार बार आप यूज करते रहो आपको कभी नहीं प्रॉब्लम होने वाली है जब भी आप कैलकुलेशन किसके आप करोगे हमेशा आयरन लॉसेस की या हिस्टेसिस लॉसेस की या आप किसकी ईडी करेंट लॉसेस की तो आपको ये बीएम वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए बीएम कब कांस्टेंट है कब नहीं कांस्टेंट है उसके वे में ही आप चीजों क्या करोगे आप हैंडल किया करोगे चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं और इसको देखते हैं कि और चीजें हम क्या इसमें परफॉर्म कर सकते हैं दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑन द कोर लॉसेस आप देखिए जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ फिफ्टी हर्ट ट्रांसफॉर्मर हैविंग इक्वल हिस्टेसिस एंड ईडी करेंट लॉसेस एट रेटेड एक्साइटेशन तो दिस इज द फर्स्ट केस दिस इज द केस फर्स्ट करेक्ट हुई इतनी बात फर्स्ट केस में क्या कह रहा है एट रेटेड वोल्टेज कुछ भी रेटेड वोल्टेज मान लेते हैं मान लिया ये क्या वी वन क्या रहा होगा रेटेड वोल्टेज रहा होगा करेक्ट हुई इतनी बात और एफ वन क्या रहा होगी रेटेड फ्रीक्वेंसी रही होगी तब जो आयरन लॉस है उसको मैंने पी आई वन मान लिया उसकी वैल्यू रही होगी पी एच वन प्लस कितना पी ई वन करेक्ट हुई इतनी बात ठीक है तो ये मेरे पास कुछ आपका था और फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है एफ इज इक्वल कितना है फिफ्टी हर्ट्स है तो इसकी वैल्यू कितनी है पचास हर्ट्स समझ में इतनी बात ठीक है अब बताइए अब नेक्स्ट केस में क्या बोला है केस टू केस टू में आपसे बोला है अगर नाउ दिस हैज बीन ऑपरेटेड एट 45 फाइव हर्ट्स मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई एफ टू इज इक्वल कितना हो गया 45 फाइव हर्ट्स करेक्ट हुई इतनी बात और जो वोल्टेज है जब ये ऑपरेट कर रहा है कितने वोल्टेज अब ऑपरेशन चाहिए 90 परसेंट ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज 90 परसेंट का मतलब कितना हो गया V2 वैल्यू कितनी हो गई दैट इज इक्वल टू पॉइंट नाइन टाइम्स ऑफ कितना V1 करेक्ट हुई इतनी बात तो आप बताइए मेरे को V2 वैल्यू अब इतनी हो गई तो अब आपसे पूछा है इन दैट केस कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब फर्स्ट केस के कंपेरिजन में बताइए जो कोर लॉस आएगा सेकेंड केस में उसमें कितना चेंज जाएगा आपका वही आपसे आप पूछा है कि केस टू में जो आयरन लॉस आएगा तो मैं कह दूं इसको पी आई टू इज इक्वल कितना होगा पी एच टू प्लस कितना पी ई टू तो आपसे पूछा है पी आई टू और पी पी आई वन में क्या रिलेशन आएगा कितना चेंज आएगा बढ़ेगा कि घटेगा कितने परसेंट आपका चेंज करेगा यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया ठीक है तो आप देखिए सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आयरन लॉसेस भी या हिस्टेसिस डी करेंट मैंने आपको बताया था बी के बारे में चेक करो तो आप बताइए मेरे को देखिए जरा फर्स्ट केस में जो रेशियो होगा वो क्या होगा वी वन बाई एफ वन करेक्ट हुई बात सेकेंड केस में जो रेशियो होगा वो आएगा वी टू डिवाइड बाई कितना एफ टू इज इक्वल टू देखिए जरा वी टू वैल्यू कितनी है पॉइंट नाइन ऑफ कितना वी वन अब बताइए एफ टू की तो यहां वैल्यू दे दिया फोर्टी फाइव हर्ट्स बट अब क्योंकि वी वन की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है तो इसका मतलब आप खुद सोचना इस चीज को V2 का रिलेशन V1 के साथ कितना 90% का तो F2 45 फाइव हर्ट्स है तो ये कितना परसेंट होगा 50 का आप बताओ मेरे को 45 फाइव ये हर्ट्स है तो F2 F1 में अगर रिलेशन आपको कैलकुलेट करना हो तो आप बताइए कितना मिलेगा आपको F2 डिवाइड बाय अगर F1 में कैलकुलेट करता हूं तो क्या आएगा 45 फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी दैट इज इक्वल टू पॉइंट नाइन तो इसका मतलब F2 टू इज इक्वल क्या आएगा पॉइंट नाइन टाइम्स ऑफ कितना F1 तो मतलब जो रिलेशन V2 का है पॉइंट नाइन का वही रिलेशन F2 के साथ भी आएगा तो मैं लिख सकता हूं इस चीज को पॉइंट नाइन टाइम्स ऑफ कितना F1 ये कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू कितना आएगा वी वन बाई एफ वन तो मैं कह दूंगा दिस रेशियो इज इक्वल टू क्या कॉन्स्टेंट मतलब केस वन एंड केस टू में v बाई एफ का रेशियो क्या है आपका कांस्टेंट है और अगर ये कांस्टेंट है तो आगे हम बढ़ते हैं अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो मैं इसको मिटा रहा हूं ठीक है तो आप बताइए मेरे को अब बताओ अगर ये रिलेशन आपका कांस्टेंट हो गया तो मैंने कह दिया कि जो मेरे पास जो आएगा ईडी करंट जो लॉस आएगा दैट इज प्रपोर्शन किसके होगा एफ स्क्वायर के हिस्टेसिस जो लॉस होगा दैट इज प्रपोर्शन किसका होगा एफ के करेक्ट हुई इतनी बात अब बताइए फर्स्ट और सेकेंड केस में अगर मैं रिलेट करूं तो आप बताइए मेरे को पी एच टू पी एच टू जो होगा पी एच टू और पी ई टू में जब रिलेशन निकालते पी एच टू डिवाइड बाई पी एच वन जो होगा दैट इज इक्वल टू होगा एफ टू डिवाइड बाई कितना एफ वन की इक्वल होगा इज इक्वल टू एफ टू की वैल्यू कितनी है फोर्टी फाइव डिवाइड बाई एफ वन की वैल्यू कितनी है फिफ्टी तो आप बताओ कितना आ जाएगा पॉइंट नाइन करेक्ट हुई इतनी बात मतलब पी एच टू जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू पॉइंट नाइन टाइम्स ऑफ कितना पी एच वन एक रिलेशन तो बेटा यहां से आ गया हिस्टेसिस लॉस का क्लियर उतनी बात अब बताइए नेक्स्ट बताइए रिलेशन नेक्स्ट रिलेशन जो आएगा दैट इज योर पी ई टू का तो पी ई टू डिवाइड बाई पी ई वन इज इक्वल टू आ जाएगा एफ टू स्क्वायर डिवाइड बाई एफ वन का क्या स्क्वायर एफ टू इज इक्वल कितना है फोर्टी फाइव डिवाइड बाई कितना फिफ्टी 
का होल स्क्वायर दैट इज टू पॉइंट नाइन का क्या होल स्क्वायर तो मेरे पास कितना आ जाएगा पी ई टू इज इक्वल टू आ जाएगा पॉइंट नाइन होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा एट्टी वन पॉइंट जीरो पी ई क्या वन ये आपके पास बेटा आ गया क्या सेकेंड रिलेशन समझ में इतनी बात तो आपने रिलेशंस तो डेवलप कर लिए लेकिन आपसे जो पूछा है क्वेश्चन मेनली वो आपसे पूछा है कि आप बताइए आर एंड लॉस के टर्म में आपकी चीजें पूछी है अब देखिए जरा फर्स्ट केस में कहा है जब 50 हर्ट्स है तब हिस्टेरसिस लॉस और इडी करंट लॉसेस क्या है आपस में इक्वल है ठीक है अगर ये इक्वल है तो आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं किसी को इक्वल मान सकता हूं पी एच वन इज इक्वल टू पी वन की इक्वल मान सकता हूं तो मैं कह सकता हूं इस चीज को मान लिया ये टू टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा पी वन चाहे लिख दो या टू टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हो आप पी एच वन लिख सकते हो दोनों की मीनिंग एक होगा क्योंकि दोनों लॉस क्या है इक्वल है तो पी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू टाइम्स हो जाएगी करेक्ट है तो अब बताइए यहां जरा ध्यान से देखो अब अगर आयरन लॉस टू मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बोलिए पी एच टू की वैल्यू है पॉइंट नाइन टाइम्स ऑफ पी एच वन करेक्ट प्लस का पी पी टू की वैल्यू है पॉइंट एट वन टाइम्स ऑफ कितना पी वन समझ में इतनी बात अब बताइए हटारों में सारी चीजों की इसकी नीड नहीं अब हमको ठीक है तो अब बताइए मेरे को अब अगर ये रिलेशन आपके पास आ गया तो आप बताइए मेरे को अब तो सब कुछ सॉल्व हो गया ना अब बताओ पी एच वन इज इक्वल किसके पी वन की इक्वल है अभी भी यहां पे देख रहे हो आप ठीक है तो आप बताइए क्या लिख सकता हूं पॉइंट नाइन ऑफ पीई वन प्लस कितना पॉइंट एट वन ऑफ क्या पीई वन इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पॉइंट नाइन इसमें जोड़ दो तो पॉइंट नाइन आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दिस इज वन दिस इज सेवन और ये कितना वन तो वन पॉइंट कितना आ जाएगा सेवन वन तो मेरे पास आ गया वन पॉइंट सेवन वन ऑफ कितना पीई वन समझ में इतनी बात दिस इज माई पी आई टू तब बताइए परसेंटेज चेंज निकालना था कोर लॉस का तो कोर लॉस का विद रिस्पेक्ट टू किससे निकालना रेटेड से तो आप बताइए मैं क्या लिख दूंगा परसेंटेज चेंज इन आयरन लॉस इज इक्वल टू पी आई टू माइनस कितना पी आई वन डिवाइड बाई कितना पी आई वन मल्टीप्लाइड बाई कितना हंड्रेड तो पी आई टू वैल्यू जो आपके पास है वन पॉइंट सेवन वन टाइम्स ऑफ कितना बोलिए टाइम्स ऑफ कितना पीई वन ठीक है नेक्स्ट बोलिए माइनस टू टाइम्स ऑफ पीई वन डिवाइड बाई कितना पी आई वन और पी आई वन की वैल्यू कितनी है टू टाइम्स ऑफ कितना पी ई वन करेक्ट हुई इतनी बात ठीक है तो आप बताइए मेरे को अब दोनों के रेशियो निकालो पी वन पी वन सब में कैंसिल आउट हो गया तो बोलिए वन पॉइंट सेवन वन माइनस टू तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा बोलिए बेटा कितना आंसर आ जाएगा बोलो फटाफट आंसर जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन वन माइनस टू डिवाइड बाई कितना टू मल्टीप्लाइड बाई कितना हंड्रेड समझ में इतनी बात तो आप बताइए अगर इतना है तो बोलो जरा कितनी वैल्यू हो जाएगी वन पॉइंट सेवन वन इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है तो वन पॉइंट सेवन वन माइनस कितना टू डिवाइड बाई कितना टू तो वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉइंट फोर्टीन फाइव तो मेरे पास आ जाएगी ये माइनस फोर्टीन पॉइंट फाइव क्या परसेंटेज आप इसको सॉल्व कर सकते हो यू विल गेट योर आंसर तो जो माइनस साइन आया तो इसका मतलब रिड्यूस हुआ है आप खुद देख सकते हो पी आई टू वैल्यू है वन पॉइंट सेवन वन जबकि इसकी वैल्यू कितनी थी पी आई वन की वैल्यू टू टाइम्स थी तो मतलब वो कम हुआ है तो रिड्यूस कितने परसेंट से हुआ है दैट इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट तो राइट आंसर इज इक्वल कितना रिड्यूस बाई फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट सिमिलरली आप हिस्टेरिस लॉस के बारे में भी जान सकते थे डी करंट के बारे में भी जान सकते थे कितना रिडक्शन या कितना इंक्रीमेंट आपको मिला है तो आप वहां का भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो फर्स्ट केस में तो कुछ भी है आपके पास सेकेंड केस में आपने निकाले थे कितना टाइम्स है तो उन दोनों में भी आप सेम तरीके से परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हो कितना कितना परसेंटेज का चेंज आए इन केस ऑफ ईडी करंट या इन केस ऑफ कितना हिस्टेरिस लॉस तो आई थिंक आपको ईडी करंट और हिस्टेरिसल लॉसेस के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आप प्रोसीड करोगे किस तरीके से उसको आपको डील करना है तो आप इसी वे में इसको करते रहना सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था क्या था आपके पास बीएम चेक करना है कि वी बाई एफ के रेशियो क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट इफ इट इज कॉन्स्टेंट ईडी करंट लॉस इज प्रपोर्शनल टू एफ स्क्वायर हिस्टेरिस लॉस इज प्रपोर्शनल टू एफ If it is not constant BM, then ED current loss is proportional to V square. That means independent of frequency, but hysteresis loss voltage frequency दोनों पे क्या करता है? Depend करता है. V के 1.6 के proportional होता है और frequency के power कितनी होती है? Minus का कितना? 0.6. समझ में आ गई इतनी बात? तो चलिए next lecture हम लोग देखेंगे कि आपके different kinds of आपके आपके जो टेस्ट होते हैं जिसको आप बोलते हैं नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इफिशियंसी पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं विद दीज टेस्ट एंड योर इफिशियंसी तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक यू ऑल